আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটি বিষয় নিয়ে আমরা তো জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞান পড়েছি আজকে সেই জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমন্বয়ে নতুন একটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি তা হচ্ছে জীববার্থবিজ্ঞান আমাদের সবার মনে প্রশ্ন আসে জীববার্থবিজ্ঞান শব্দটির কিভাবে উদ্ভব হলো বা এটি কিভাবে এসেছে জীববার্থবিজ্ঞানের জীব এসেছে বায়োলজির বায়ো এবং পদার্থবিজ্ঞান এসেছে ফিজিক্স এই বায়ো এবং ফিজিক্স এই বায়ো এবং ফিজিক্স এর সমন্বয়ে তৈরি হয়েছে বায়ো ফিজিক্স বা জীববার্থবিজ্ঞান প্রাচীন যুগে মানুষরা বিশ্বাস করতে যে প্রাণী জগৎ এবং ভৌত জগৎ সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন বিষয় এবং সম্পূর্ণ আলাদা কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন বিষয় তৈরি করেছেন জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমন্বয়ে এবং এই বিষয়টির নাম দেওয়া হয়েছে বায়ো ফিজিক্স যেমন এখানে যদি আমরা একটা উদাহরণের কথা চিন্তা করি তাহলে আমরা বলতে পারি যে ইসিজি আমরা সবাই ইসিজির সঙ্গে পরিচিত ইসিজি যন্ত্রটি হচ্ছে একটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র এই যন্ত্রে হৃৎপিণ্ডের বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণ করে রেকর্ড করা হয় তাহলে এখানে কিন্তু হৃৎপিণ্ডেরও হচ্ছে একটা জীবন জীব যেহেতু জীবের একটা অংশ তাহলে একটা জীব জীবের বিজ্ঞানের অংশ আর হৃৎপিণ্ডের যে বৈদ্যুতিক যে রেকর্ডটা আমরা সংগ্রহ করছি সেটা হচ্ছে একটা ফিজিক্সের অংশ ফিজিক্সের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এগুলো হচ্ছে ফিজিক্সের অংশ এই অংশটা ব্যবহার করে আমরা হৃৎপিণ্ডে বৈদ্যুতিক সংকেত গ্রহণ করছি তাহলে কিন্তু এখানে বৈদ্যুতিক সংকেত হৃৎপিণ্ডের ক্ষেত্রে কাজে লেগেছে এবং জীববিজ্ঞান এবং হৃৎপিণ্ড বৈদ্যুতিক সংকেত ছাড়া চলতে পারছে না তাহলে দুটা পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত তাহলে আমরা আশা করি সবার কাছে জীব পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে জীব পদার্থবিজ্ঞান বিষয়টি হচ্ছে একটি শাখা পোশাকার মতো একটি আরেকটার সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত তাহলে আমরা আবার বলতে পারি যে জীববিজ্ঞান এবং পদার্থবিজ্ঞানের সমন্বয়ে যে নতুন একটি শাখা তৈরি হয়েছে তাই হচ্ছে জীব পদার্থবিজ্ঞান বা বায়ো ফিজিক্স বায়োলজির বায়ো এবং ফিজিক্স এই দুটি শব্দটির সমন্বয়ে বায়ো ফিজিক্স শব্দটি বা জীব পদার্থবিজ্ঞানে উদ্ভব হয়েছে তো ধন্যবাদ সবাইকে